الخليج واحد من المناطق التي تشهد سنويا تركيزا سكانيا يرافق تزايد الساكنة ارتفاع مستوى الضرب على المياه ومع خاصية الإقليم الصحراوية تعد المياه العذبة مصدرا حيويا للبقاء في المنطقة لكن كيف تتحول الصحراء من هذه إلى هذه؟ تأتي المياه العذبة أساسا نتيجة لعملية تحلية مياه البحر ومع تزايد أعداد محطات التحلية في سواحله أضحى شبح التلوث يدق ناقوس خطره العديد من الباحثين Qatar may be coming um, intolerable uh, in terms of heat during the summers in the decades to come. This is a big concern. And also we investigated expectations from the people. So we found out in our researches that actually a majority of people were looking forward to having more green spaces. And we have, for instance, 57% of the Qataris who give a priority to having more green spaces and parks in Qatar compared to the development of roads or other issues of development, generally speaking. يستهلك الناس الكثير من المياه المتواجدة في الشرب عن مبردات في المنازل ولتحويل الرمال إلى تربة صالحة للزراعة محطات تحلية مياه البحر في قطر واحدة من 12500 محطة حول العالم تعتمد على المشتقات البترولية خلال عمليات التحلية ويسعى الأكاديميون لإيجاد بديل لها C'est ce qu'on appelle une énergie mixte c'est-à-dire qu'il y aura toujours les énergies fossiles qu'on utilise mais on va essayer de, de, de consommer moins, de manière plus efficace, et en même temps de varier les sources d'énergie, c'est-à-dire de trouver d'autres sources d'énergie qui ne sont pas polluantes. ما يستدعي التفكير بجدية لإيجاد حلول مستدامة لو في إرادة بجد من الشعوب ومن ومن الشركات اللي هي بتصنع وكذا أكيد طبعا معقول الخليج هو امتداد مغلق لمياه المحيط يعرف حركات أمواج ضعيفة مياه قليلة التجديد ما يندر للتفكير في البدائل المفاتيح الآن هي كيف نحافظ على بيئة الإقليم لتلائم الأعداد المتزايدة من الساكنة مستقبلاً محمد البزيدي جامعة قطر